War ein riesiges Gefühl, also Adrenalin, Freude, pure Ekstase kann ich eigentlich nur sagen. Es ist natürlich was ganz Besonderes, hier sein erstes Bundesliga-Tor zu machen. Hallo aus Dortmund, wir haben den Spieltagsrückblick für euch mit den Netradio-Highlights und Sebastian Kehl im Interview. Und ich habe gehört, Steffen Tigges spricht mit uns über sein erstes Bundesliga-Tor, aber jetzt kommen erstmal Boris und Nobby. Bleiben im Ballbesitz. Auf der rechten Seite Lupfer. Tor! 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 Torgan hat er in der wievielten Minute? In der 40. Minute macht Torgan Asa sein zweites Saisontor. 40. Spielminute 1 zu 0 für unseren BVB. Torschütze der Spieler mit der Nummer 10. Torgan! Natürlich wird die Ecke wieder von. Julian Brandt reingebracht. Komm, erster Pfosten. Tor! 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 Und wer macht das Tor? Steffen Tickes! Das war die 63. als der Ball einschlug. Und Steffen Tickes mit seinem ersten Bundesligator in der Phase, in der, er, in der der erste FC Köln drauf und dran ist, hier zum Ausgleich zu kommen. Der BVB mit dem wichtigen 2 zu 0. Julian Brandt mit der Ecke und Tigges köpft den Ball ins lange Eck. Keine Chance für Horn. Steffen, Boris und Nobby haben dich im Netradio gerade richtig abgefeiert. Knapp 67.000 Fans haben dich im Stadion gefeiert. Ich habe gesehen, bei Instagram kamen auch noch ein paar Glückwünsche rein. Was waren denn so deine ein, zwei Nachrichten, die dich am meisten berührt oder gefreut haben? Ja, ist immer schwierig zu sagen. Ich freue mich natürlich vor allem über die Nachrichten von meiner Familie, die schon mich schon halt lange auf meinem Weg begleitet haben, denen ich sehr viel zu verdanken habe. Meine Eltern haben natürlich geschrieben, meine Geschwister, dann meine Freundin war im Stadion, die habe ich dann natürlich direkt danach gesehen, aber auch viele Freunde haben mir geschrieben, da freue ich mich natürlich immer extrem drüber. Wie leicht oder schwer fällt dann das Abschalten, auch ein Auge zuzumachen irgendwann? Also ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Also ich bin genauso früh oder spät, je nachdem wie man sieht, ins Bett gegangen. Äh, ja, krass. Von daher, ich habe da kein Problem mit, habe auch gut geschlafen. Von daher, ja, da, äh, das raubt mir jetzt nicht den Schlaf. Und schon wieder gut trainiert, ne? haben wir gesehen. Ja, auf jeden Fall ist ja auch wichtig. Ne? Im Hinblick auf Mittwoch, Ajax, da haben wir, glaube ich, äh, was gut zu machen, haben wir eine Reaktion zu zeigen. Und da sind wir dann mit vollem Fokus drauf. Lass uns kurz zurückspringen in die 58. Minute. Du kommst zusammen mit Daniel Mahlen rein. Was hat dir der Trainer an Aufgaben mit auf den Weg gegeben? Ja, ich sollte viel für die Mannschaft arbeiten. Ich glaube, es war eine Phase, wo Köln relativ viel den Ball hatte, wo wir nicht so viel Entlastung geschaffen haben. Und äh, da sollte ich einfach Tiefe belaufen, äh, den Gegner anlaufen, Bälle vorne festmachen, dass wir einfach wieder ein bisschen Ruhe ins Spiel bekommen. Ich glaube, äh, ein Tor hat er jetzt nicht gesagt, dass es mein Auftrag ist. Äh, er wird nicht böse sein, dass ich es gemacht habe. Von daher, ich glaube, das Tor war dann auch zum richtigen Zeitpunkt, um, wie schon gesagt, ein bisschen Ruhe reinzubringen, ja. ein bisschen, bisschen das Spiel ein bisschen auf unsere Seite zu ziehen. Fünf Minuten später gibt es Ecke für den BVB und dann passiert was? Ich spreche mich mit äh, Mats ab. Wer auf den ersten Pfosten geht, wer auf den zweiten Pfosten geht. Diesmal ist er auf den zweiten Pfosten gelaufen, ich bin auf dem ersten gelaufen. Jule bringt eine perfekte Ecke auf den ersten Pfosten und ich lasse so ein bisschen über den Hinterkopf rutschen ins lange Eck. Und ja, 2-0 war, glaube ich, wie schon gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt, weil das Spiel, glaube ich, so ein bisschen gekippt ist, beziehungsweise zu kippen droht. Und ich glaube, für die ganze Mannschaft war es ein extrem erlösendes Gefühl. Wir haben ein paar Fanfragen äh, eingeholt, gerade noch über Twitter. Sebastian Uhlemann will wissen, wie war das Gefühl, als die gelbe Wand deinen Namen dreimal mit Imbrunst durchs Stadion getragen hat? Ja, es äh, war ein riesiges Gefühl. Also Adrenalin, Freude, pure Ekstase kann ich eigentlich nur sagen. Es ist natürlich was ganz Besonderes hier, sein erstes Bundesliga-Tor zu machen. Generell für den BVB zu spielen, ist ein riesiges Gefühl. Und dann vor so einer tollen Zuschauerkulisse dann das 2-0 zu machen, wie schon gesagt, das Spiel ein bisschen zu beruhigen. Ja, viel bessere Sachen gibt es, glaube ich, nicht. Ich würde gerne wissen, wie das Team reagiert hat, schreibt eine Userin. <lacht> ja, ich glaube, äh, alle haben schon ein bisschen drauf gewartet. Das hat ja jetzt auch ein bisschen gedauert. Bin ja schon fast ein Jahr jetzt dabei äh, und alle haben sich, glaube ich, riesig für mich gefreut. Aber war noch, glaube ich, man hat die Erleichterung auch auf dem Platz gemerkt. Wie schon gesagt, das Spiel war einfach ein bisschen dabei, mehr in Richtung Köln zu gehen. Wir hatten schon die besseren Aktionen. Wir hatten nicht so viel Zug und Druck nach vorne. Und dieses 2-0, glaube ich, war für alle einfach... So ein leichtes Durchatmen und haben sich dann natürlich auch für mich riesig gefreut. Noch eine dritte und letzte Fanfrage. Tobi aus Geste fragt, muss man für sein erstes Bundesliga-Tor einen ausgeben für die Mannschaft? 
Habe ich soweit jetzt noch nicht gehört, aber würde ich wohl machen, wenn es im Katalog steht. <lacht> das ist klar. Auf BVB TV gibt es ja immer die Stimmen vom Spiel nach dem Spiel. Da hat uns Felix Passlack gestern verraten, dass er dich ab sofort wohl immer zu den Heimspielen fahren wird. Oder erklär doch mal. Ja, es hat mich heute Morgen, oder heute Morgen sage ich schon, gestern Morgen hat er mich vorm Spiel abgeholt und mit zum Treffpunkt genommen. Da hat er mir wohl ein bisschen ein gutes Gefühl gegeben, sage ich mal. Von daher mal gucken, ob wir es jetzt so weiterführen und wenn ich dann jedes Mal treffe, wenn er mich mitnimmt, ja, dann glaube ich, wird es ein gutes restliches Halbwegs. Ja. Du hast es eigentlich schon erwähnt, aber lass uns vielleicht noch mal ganz kurz über das Spiel von gestern sprechen. 2 zu 0 am Ende, der sechste Sieg im sechsten Heimspiel, aber eigentlich schon eine ganz schön enge Kiste, oder? Ja, auf jeden Fall. Köln hat uns das Leben, glaube ich, richtig schwer gemacht. Wenn man jetzt allein die Statistiken sieht, waren sie auch die bessere Mannschaft. Ich glaube gerade so Mitte erste Halbzeit, Mitte zweite Halbzeit waren sie schon sehr am Drücker und wir mussten uns wirklich mit allem reinwerfen und dagegen wehren. Das haben wir als Mannschaft richtig gut gemacht. Ich glaube, ich war ein Teamerfolg. Jeder hat sich reingeworfen. Ich glaube, wir sind die meisten Sprints gelaufen in dieser Saison, die meisten Laufmeter, glaube ich, auch oder einer der meisten. Also von daher, die Einstellung hat gestimmt und von daher war es vielleicht ein eher dreckiger Sieg, nicht fußballerische Glanzleistung, aber ja, ich würde sagen, zu Hause sind wir einfach sehr schwer zu schlagen. Und dreckig nehmen wir auch mit. Zum Abschluss. Der Trainer ist gestern bei der PK gefragt worden, wie er deine Entwicklung so sieht. Und er hat dich natürlich gelobt und gesagt, mal sehen, wo sein Weg noch hinführt. Den Ball würde ich ganz gerne aufnehmen. Was hast du dir denn für Ziele für die kommenden Tage, Wochen oder Monate gesetzt? Ja, am Anfang der Saison habe ich mir das Ziel Bundesliga-Tor gesetzt. Da ist jetzt erstmal ein Haken dran. Ja, ich möchte jetzt erstmal, wir haben viele Verletzte, ich möchte jetzt meine Rolle, die mir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten zugedacht wird, möchte ich möglichst gut ausfüllen. Ich möchte viel Spielzeit sammeln, aber vor allem der Mannschaft helfen, wie das dann auch immer ist. Das ist mir eigentlich relativ egal, ob ich noch ein paar Tore zusteuern kann oder einfach nur Laufwege, um dass wir dann auch die Siege nach Hause holen. Da bin ich relativ offen, aber ich werde mich auf jeden Fall immer reinhauen, wenn ich reinkomme, wenn ich spiele und alles andere wird man dann sehen. Nächstes Ziel, erstes Champions-League-Tor. Vielleicht. <lacht> Danke dir. Und damit machen wir auch schon den Deckel drauf auf das 2 zu 0 gegen Köln und blicken nach vorne auf den Mittwoch. Ajax Amsterdam kommt nach Dortmund und ich habe mich mit Sebastian Kehl genau über dieses Spiel unterhalten. Sebastian, am Mittwoch kommt Ajax. Viele Beobachter waren schon auch ein Stück überrascht, wie dominant die vor knapp zwei Wochen gegen uns aufgetreten sind. Inwiefern warst du auch ein bisschen überrascht, wie gut geölt diese Ajax-Maschine an dem Tag gelaufen ist? Nun, ehrlich gesagt, so richtig überrascht war ich nicht, denn wir wussten, dass wenn wir nicht dagegen halten, wenn wir sie nicht daran hindern, ihren äh, tollen Ballbesitz äh, zu stoppen, dass sie sehr, sehr gefährlich sein können, dass sie hervorragende, junge, hochtalentierte Spieler in ihren Reihen haben und äh, dann auch eine gewisse Dominanz ausstrahlen, äh, hoch attackieren, äh, sehr intensiv anlaufen. Also über die Stärken von Ajax haben wir im Vorfeld des Spiels sehr häufig gesprochen. Aber wir hatten eigentlich Gegenmittel. Wir hatten eigentlich darüber gesprochen, Dinge auch komplett anders zu machen. Und das ist uns an diesem Tag wirklich nicht geglückt. Dort haben wir uns auch nicht in den entscheidenden Momenten gewehrt. Wir haben Tore kassiert, die wir auf diesem Niveau nicht kassieren dürfen. Und deswegen ist die Mannschaft natürlich am Mittwoch schon auch gefordert, eine Reaktion zu zeigen, auch gegen Ajax Amsterdam. Denn ich glaube, dass wir ein bisschen was gut zu machen haben. Jetzt hast du meine nächste Frage in Teilen schon beantwortet, aber vielleicht noch mal ganz explizit, was müssen wir denn anders oder besser machen? Ja, ich glaube, dass wir von Anfang an eine andere Haltung an den Tag legen müssen. Wir müssen ähm, versuchen, sie besser unter Druck zu setzen, sie gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen, ne? Dominanz äh, entwickeln äh, und ähm, ja, einfach auch ähm, torgefährlicher werden. Das ist uns äh, im Hinspiel überhaupt nicht geglückt. Ähm. Fehler vermeiden, gerade bei den Gegentoren. Die Erfahrung haben wir gemacht im letzten Spiel. Hellwach sein, denn sie werden auch immer wieder kontern. Sie haben sehr flinke Spieler, auch gerade auf den Außenbahnen. Und deswegen müssen wir grundsätzlich eine ganz andere Haltung an den Tag legen, um Ajax äh, am Mittwoch äh, ja, dann auch in die Knie zu bringen. Ich hatte nach dem Spiel in Amsterdam so das Gefühl, dass einige unserer Spieler richtig Wut im Bauch hatten. Du warst bei vielen wichtigen Europapokalspielen dabei. Ist Wut im Bauch jetzt überhaupt ein guter Ratgeber oder ist es wichtiger, klar im Kopf in so ein Spiel zu gehen? Mein Wut kann ein Antreiber sein, kann eine gewisse Art von Motivation darstellen, Dinge auch wieder gerade zu rücken und ähm, ja, die Art äh, des Klassenunterschiedes, den wir vor zwei Wochen erfahren haben, einfach gerade zu rücken. Denn wir sind natürlich nicht vier Tore schlechter als Ajax Amsterdam. An dem Tag waren wir es, aber wir können am Mittwoch äh, uns selber auch beweisen, dass ähm, wir ein bisschen was gut zu machen haben und vor allem, und das ist das Entscheidende in dieser Gruppe, einen großen Schritt nach vorne kommen. Denn äh, das ist für uns, für das Weiterkommen, ein ganz, ganz entscheidender Spieltag. 
einstimmen auf dieses Spiel gegen Ajax. Könnt ihr euch am Dienstag um 13 Uhr, da übertragen wir die Pressekonferenz live und später dann natürlich auch, wie ihr das gewohnt seid, Teile vom Abschlusstraining live auf unseren Kanälen. Apropos Abschlusstraining, jetzt kommen noch ein paar Eindrücke vom Training hier hinter mir. Das war's von uns. Tschüss aus Dortmund.